穆教授，这是市刑侦队的王队长。哎，你好，穆教授你好。那我就长话短说了。昨晚关西村西南山头发生了盗墓事件，市局非常的重视，希望你能跟我一起去做个调查。那好，事不宜迟，我们赶紧出发。好，走吧。哎，小强，你把公主带上，跟我走。好。目前现场情况怎么样？我们是今天早上接到了村民的举报，然后通知了村长保护现场。现在任何人都不得进入墓穴内。月霞，看出什么了？从这壁画来看，这应该是个汉代的古墓。可是，可是什么？从这不光滑的墙壁来看。这个古墓并没有完工就被使用了。穆教授，快来看！可是现在人的尸体怎么成了干尸呢？大家小心点。其他出口。是。快来看，这是什么？什么情况？别害怕，这是长眠灯。长眠灯还有零元素，遇到空气就自燃了。跟我来。九转阴关。据说啊，这九转阴关是为山朝坠毁过郡主纣王准备的。不远之战大败后，纣王在朝歌自焚。纣王把纣王最宠爱的妃子受妲己给杀了，就葬于这九转阴关。传说这棺材已稀释了受妲己的怨念和妖气。葬于此棺材的人。不仅肉身不坏，并且持有法力。哼
这都是封建迷信，为莫必要，打开看看就知道了。说，你和那皮衣女人什么关系？什么皮衣女人？我只看到一个红衣女人。你是说那个红衣女鬼碰到谁谁就死了？是啊是啊，简直太可怕了，我都差点尿裤子了。你已经尿裤子了，见过你这么胆小的盗墓贼。我只是个导游，我是被他们劫持过来的，这里面可没我什么事儿啊。别废话了，先回局子里录口供。你要是清白，自然会调查清楚。姐姐，姐姐，这是一个白衣公子让我送给你的。
夏儿，你看，好看吗？好看，这什么呀？这是我祖上传下来的凌霄石和凤鸣石。本来呢，这是一块石头，但是被我的祖先用炼金之术将它分为了两块。今天，我把这块凤鸣石送给你。你，你明白我的意思吗？明白。你看，传说这两块石头都是有魔力的。魔力啊？什么魔力？都是祖上的一些传说，我也未曾见过。不说也罢了吧。不嘛，说来听听。这么好奇？嗯。好吧，那我说给你听。嗯。是被老爷看到了，我把你们的皮给扒了。大胆狂徒，竟敢擅闯侯府！我是李金香的未婚夫叶孤寒，你们把我妻子抢到这儿，难道就没有王法吗？王法？呸！老子就是王法！把他给我关进水牢，严加伺候。是。走。走。走。叶老。走。叶老。叶老。叶老，快快快快快快，把他快带回房里，别再惹谁生非。是，快走。哟，哭都哭的这么美。梨花带雨，孙豪，孙豪，那是自然。她可是咱们郡的第一大美女啊、哦！现在侯爷来到郡中，奴才第一时间想的都是侯爷您。<笑>常言说得好，这跑马配良将，美女数英雄啊！孙<笑>豪，孙豪，本王一定。重重有赏，小人谢过侯爷。哟，这哭的如此悲惨，我要安抚他。侯爷，莫急，莫急，不是，我，哎，莫急，莫急，三好，三好啊。
小姐莫怕，今天的事情我已经听说了。你是？我就是海昏侯之子刘太宗。刘公子，求你救救夜郎吧！不敢生气。这都是我爹的意思，我也实在是无能为力了。只要能救出夜郎，我愿意做任何事情这龙骧凤鸣二十，相生相克。每个都有一个秘密。传说，吞下这凤鸣石，就会被厄运之咒缠身，所有接触的异性都会万劫不复。啊！这，就怕你吓的，都是传说而已了。那我试试。啊，不要！到你那。你吓死我了。郡的第一大美人，能不能让我们也开开眼呢？啊，是啊，哈哈哈哈哈，好，
终于抓住了。孙浩，孙浩，你个妖女，你害死我左儿兄，我要让你陪葬。我的宝贝儿，你可心疼死我了！侯爷，您要节哀呀！不是的，呃，这口九转银棺本来是留给我用的，可儿啊，就留给你。在此长眠吧。哎呀，我的棺材呀！我的侯爷呀！啊，我的少爷呀！哎呀，侯爷，侯爷，那个妖女呢？妖妖妖，妖女在那边。闹她，闹她，走。妖女，妖女就在里边，老爷。妖女，你害我儿性命，今天让你陪葬。九转阴关的传闻不假呀。书上有记载，史料上记载的不多，只提到五个字：阴山赤龙金。阴山赤龙金，对。这阴字嘛，就是九转阴关。山，就是山里中；赤，就是赤血剑；龙，代表白龙玉玺。这金字嘛，我也还不太清楚是什么。传说，凑齐了这五个上古至宝，就会拥有神力。什么神力？如果说九转银关的传闻不假，那么那个男的复活就可以理解。可是赵岩所说的那个摸谁谁死的女鬼复活。怎么解释？也许是因为视力缺氧，一时紧张产生的幻觉吧。嗯、喂，王连长您好。什么？怎么会这样？好，你马上发过来，我看看。怎么了？九转银光不见了。一定是穿皮女子的那伙盗墓贼所为。如果是盗墓贼的话，那为什么古墓里的古董一件都没少？啊！你来看，这是什么？这是现场发现的一个人为的标记
把这张发过来，让我看看。教授，你能把这个图片发给我吗？好。小乔，你怎么了？没事。教授，我先回家一趟，看看能不能找到什么线索。好，办好。有事随时通知你啊。好。叶潇，你这找啥呢？找半天，一个重要的东西。哎，我说叶潇，你这名字晚上可真不能多喊，老他妈容易饿。你家有吃的没？自己去冰箱看。我靠，叶潇，你属鱼的吧？这冰箱都是水，这吃啥呀？带我吃夜宵去，夜壶是吗？嗯锻炼呢？谁啊？你们？不是你想的那样。你怎么来了？那我怎么就不能来了呀，叶哥哥？关于古墓的事儿，我爸都告诉我了，太恐怖了。哈哈哈，小月妹妹，不要怕，赵哥哥会保护你的。赵哥哥，你就是那个吓尿裤子的盗墓贼赵岩吧？我可不是盗墓贼，我导游。哼，哎，叶哥哥。你是不是还没吃饭呀？我买了好多好吃的，我现在去做饭给你吃。哼！行啊，你小子，师傅领进门，怕我师妹靠个人是吗？我没你这么龌龊，我们是纯洁的男女关系。<笑>切，男女关系有纯洁的吗？哎，小月，我给你做饭啊！叶哥哥，你多吃一点。好了，我饿了。哥哥，你多吃点，没事儿。哎，这……哎，哎，没事儿，没事儿，掉桌上的不卫生。我也要。拿去。你。浪费粮食是可耻的，你就吃了吧。队长告诉我，城东区的公园发生一宗命案，死者的惨样和盗墓贼如出一辙。我们得去和王队碰头看看。哦，早去早回啊。
听好了，是我们。嗯，对啊，你们。你个怂样，叶哥哥，我陪你去。不行，这是太危险了。你女孩子就不要跟我们一起冒险了。赵岩，你见过那个女人，你必须跟我去。我不去，我害怕。还是我和穆教授求情，才豁免你有盗墓的嫌疑。看来这事儿吧，我得重新和王队商量一下了。啊？哎，我去，我去还不行吗？喏，这是什么？姨妈巾。我是男人好不好？我是怕你再尿裤子，有你们这么欺负人的吗？走吧，你让我多吃点喝好不好？哎呦喂什么时候发现这样的情况？今天下午两点钟。王队长，送他们进来吧。跟昨天的情况一样，他应该还在林子里面，咱们赶紧走吧。好。怎么不走了？我好像看见他了。你是不是被吓出后遗症了？是鬼，赶紧放下他，否则我开枪怎么了，王队长？没事，咱们赶快回局里。找到了吗？应该温柔些。是你。你们要找的人，不就是我吗？我们老板要见你。他不配。那就不要怪我们不客气了。你这项链是从哪里得来的？
这是我祖上传下来的。果然是造化弄人啊！看来你就是那个两千多年的女尸了。啊，已经两千多年了。是啊，你已经沉睡两千多年了。一觉醒来，你与故人两隔。再也回不去了。你既然知晓我的项链，是不是和我的祖先相识？岂止是相识啊！罢了，不想了。再想，也只是徒添烦恼。可你为什么要杀那么多人？杀人，我殷勤，身负这恶难之咒，凡是触碰我之人，都必须要死。那些人都是咎由自取。可为什么我没事？喜欢裤子再进来好不好？来，进来，别怕。是人是鬼，反正他就是不能住在叶哥哥家里。小玉，我不是说了吗？这事儿很复杂。静香她不是坏人。哼，你都叫他静香了，叫的这么亲密，叶哥哥，你是不是被他妖术给迷住了呀？嗯。现在有一群来历不明的人在追杀我们。我们总得把事情搞清楚吧？搞清楚应该叫警察呀。这事已经超越了警察的范围。静香，那个放走我们的男人是谁？他叫刘代宗，是汉废帝刘贺之子，应该也算是一位侯爷吧。呵，这下可好了，还得罪王公贵族了。会不会派锦衣卫来杀我们呀？你这个猪头，电视剧看多了吧？汉朝哪有什么锦衣卫呀？静香，这个刘代宗为什么要追杀我们，反而又放走我们？我也不太清楚。看来这几天我们要小心了。静香，这几天就先住我家吧。顺便熟悉一下现代人的环境。他摸谁谁死，会不会？你们放心，他身上那颗龙啸石
大概可以抵消我的恶咒，你们不远离他便是了。我累了，先就寝了。行，我带你去房间。真好看，公子过奖了。我说的是你穿上现代人衣服的样子，真好看。哟，丫头，看不出你画画还挺有天赋的嘛。搞你这龙虾画，栩栩如生，看着我都饿了。待会我请客，订几斤外卖龙虾回来请你吃。滚！别这种大老鬼，还讨厌我画纸龙。怎么了，静香？想起了以前的往事，也想起了以前的故人，一切都好像在眼前，却又烟消云散。过去的已经过去，我们面对的终将是未来。你不能总活在回忆里，而丧失现在应该拥有的快乐。我只是觉得造化弄人，或许我本就不应该出现在这个世上。俗话说：“既来之，则安之。”既然就活在当下，就开心的在这里活下去。那好，等你有空的时候，陪我去海边走走吧。江，从我看到你的第一眼开始，就仿佛认识很久很久一样。你眼神里的冷然、哀怨，还有茫然，都像刀子一样深深的刻在我心里。我很想让你变得开心，但我不知道该怎么去做。我知道你心里住着一个人，甚至这个人就是我的祖先。但是我想告诉你，其实有时候放手避免还更有意义。你既然到了这个时代，就要开心的活下去，珍惜眼前的一切。
真的是老天爷的安排，让我们遇见你。但是，我现在需要一点点时间，慢慢去消化。了解我，只要你待在我身边就好。鞭子的女人把小月带走了，她还让我告诉你，让你一个人带着东西去庙会找他们，要不然小月就危险了。混蛋！应该是留在宗所委，我陪你去，你一个人去太危险了。好，我们见去行事。嗯救护车呀！我们又见面了。小月在哪儿？叶哥哥，你怎么来了？这太危险了，你快走！傻瓜，我怎么可能不管你？我知道你想要这块石头，走走，站住。小月，你先走。叶哥哥，我要和你一起走。
带走，你快快放了夜宵。静香，这么多年你都没有正眼看过我。我痛恨刘家之人，自然也就痛恨你。就因为我是刘贺之子，你就不能接受我？我的心早已有所属，不管你是谁的儿子，我都不会接纳的。静香。我已经为你死过一次了，难道这次重生还不能抵消一切吗？刘公子，我敬你是一个男子汉，即便是我通婚的刘家之人，我也不想与你为难。只要你恢复了他的神智，我静香发誓，永不与你为敌。静香，你知不知道，我为了得到的这个龙啸石赠送给你，就是为了让你恢复自由之身呢？我的自由之身不需要你来给，你尽管放了他就是。想不到过了千年，我居然还敌不过一个叶家的后人，真是一场笑。放了他，我今天就死在你的面前，让你永远都得不到我。难道我让他恢复神智，我就能得到你吗？叶哥哥，叶哥哥。香，你看这是什么？当然我在庙市上见到你，惊为天人。我认为你这是世界上最美的姑娘，于是我就找一个小姑娘，将此香包赠送给你，想借此信物与你相识。可是岁月蹉跎。你却与那叶某相识，并结为良缘。我心里恨呐，就慢了这一步，仅仅就这一步，我失去了这世上最爱的女人。静香，你到底明不明白我对你的心意？六公子，我敬你是一个用情至深之人。如果有来世，我静香愿意与你好好相识。可是这辈子，我是叶家之人，生是叶家的人，死是叶家的鬼，就此别过吧。
，小月，小月，小月。龙啸凤鸣，相生相克。你手里的这颗龙啸石，它还有一个秘密，它不但可以消除我身上的恶咒，还可以解救濒死之人。怎么救？只要他吞了这颗龙啸石，便可以救活他的性命。那岂不是再也没有人能抵挡住你的恶咒了？是的，如若我吞了这颗龙啸石，便可以永远消除我身上的恶咒。这就是为什么刘代宗想要得到他的原因。你笑你在想什么呢？救人要紧啊！不是这红尘之人，这世间的纷纷扰扰也应与我们无关。永别了，夜宵。Are still four models. 